Eh, aún continúo en casa, pero estoy muy feliz de traer un nuevo video al canal. Eh, pues en esta ocasión, como ya pudieron leer en el título, vamos a visitar un pueblo mágico de la Riviera Nayarit llamado Sayulita. Igual algunos ya lo conocen, ya lo ubican o incluso otros no, entonces pues aquí estoy yo para mostrarles un poquito de este precioso lugar. En realidad yo ya conozco Sayulita, ya he tenido la oportunidad de recorrerla en distintas ocasiones. Pero pues nada, se me ocurrió grabarlo esta vez para ustedes, para mostrarles y pues aparte para yo tener un recuerdo en este espacio. Eh, pues nada, espero que les guste muchísimo el video, estoy segura de que les va a gustar, realmente Sayulita es muy muy bonito, entonces los invito a continuar viendo el video. Nosotros iniciamos nuestro viaje desde muy tempranito y pues salimos precisamente de la capital de Nayarit, que es Tepic. Hicimos un tiempo aproximado de dos horas y media, eh, pero si ustedes van a salir de Guadalajara, por ejemplo, tengan en consideración que son 330 kilómetros, así que pues les va a tocar estar en carretera como tres horas y media, cuatro. Así que pues nada, por ahí les dejo el dato. Una de las características que podemos resaltar de este pueblo es que es un lugar muy colorido. Así que apenas entren al pueblo se van a dar cuenta de que este lugar tiene mucha personalidad. Un dato interesante y al mismo tiempo funcional es que muchos de los restaurantes tienen opciones para personas vegetarianas, veganas y celíacas. Así que si tu estilo de vida es diferente, créeme que vas a encontrar una opción para ti. Tal y como les mencionaba al principio del video, al recorrer las calles de verdad que te inundas de toda la variedad de colores que hay en el entorno, eh, en serio que, que Sayulita es muy bonito en ese aspecto y en otros, hay cosas muy curiosas como por ejemplo esta tienda de atrapasueños que claro también venden otro tipo de artesanías, eh, pero no lo sé cómo explicarlo, es, es todo muy colorido y bonito. Y pues claro, durante tu recorrido por estas calles que te llevan hacia el mar te vas a encontrar con diferentes piezas y artesanías muy interesantes, muy coloridas, muy únicas que pues puedes tomar en consideración para llevarte como recuerdito a casa. Y bueno, pues en este punto del video ya te voy a mostrar un poquito del de mar que de verdad es un mar muy tranquilo, muy bonito, muy agradecido. Así que pues nada, te dejo por aquí con unas tomitas. Por aquí la entrada al Panteón del Pueblo, este camino nos lleva a una de las playas yo creo que más conocidas de esta zona de Sayulita que es la Playa de los Muertos. Es 2 de noviembre así que todo México se engalana celebrando a nuestros queridos difuntos. Como podemos ver en estos clips pues las personas están ahorita arreglando el Panteón. He escuchado que la celebración se pone muy bonita aquí en Sayulita así es que... Tenía muchísimas ganas de venir para estas fechas. En la plaza principal también están arreglando. Llegamos temprano, así es que apenas están en eso, pero espero un ratito más poder grabarles un poco de, pues, de los adornos que están poniendo. Y bueno, aquí tenemos la muy conocida Playa de los Muertos. Ahorita está un poquito aconglomerada como podemos ver, pero me ha tocado venir en otros momentos donde la playa está prácticamente sola. Y pues nada, este, les comento que esta playa también es muy, muy, muy tranquila. En este momento me encuentro en un lugar 
que transmite tanta paz, pero al mismo tiempo hay tanta energía, tanta fuerza. Tal vez puedan escuchar el sonido del mar de fondo, realmente es muy muy fuerte. Wow, me, me encanta este lugar. De hecho se escucha mucho eco, según yo. No sé cómo se escuche en cámara. Ya que lo edite lo voy a escuchar, pero vean, o sea, es un mini túnel. Creo que la única manera de poder entrar es si me agacho y me voy por aquí, porque de este lado está como muy, muy estrecho. Pero igual no me voy a arriesgar a meterme porque, no sé, <ríe> me da un poquito de nervio. Bueno, después de este momento de relajación y de paz, me tocó recoger a mi perrijo y recorrer un poquito de la plaza principal porque como comenté, pues hicieron decoraciones y demás y nosotros llegamos un poco temprano cuando apenas estaban montándolo todo, así que en este momento toca ir a la plaza a ver qué tal les quedó todo. Al final si sí tuve la oportunidad de ver cómo les quedó la decoración en la plaza principal Desafortunadamente no me tocó ver el recorrido que sé que hacen de la plaza hacia el panteón Pero bueno, sé que tendré otras oportunidades para volver y verlo Así que pues nada, ya de aquí tocó ir a comer algo y emprender camino de vuelta a casa Muchísimas gracias por ver el video, la verdad es que yo súper feliz de compartir este tipo de contenido con ustedes, espero que les guste, igual saben que me iban mucho puntuando estos videos con un like o un dislike, así yo sé si les está gustando o no, y pues nada, a fin de mejorar también está abierto el espacio de los comentarios para que me dejen sus sugerencias. Y pues por último les mando un abrazo súper apretado y nos vemos en un próximo destino.